மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இன்று குழந்தையின் மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது கருக்குழாய் இந்த கருக்குழாய் ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்பில் ஏற்படுற பாதிப்புகள் எப்படி குழந்தையின் மேல் உண்டாக்குறது பலரும் வந்து சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு ஒரு ஹெச்எஸ்டி பண்ணாங்க டியூப் பிளாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் கன்செப்ஷன் வராது ஏன் அப்படி வரமாட்டுக்கு அப்படின்றது நிறைய நேரங்களில் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஹெச்எஸ்டி பண்ணி டியூப் நல்லா இருந்தால் எவ்வளோ என்னால் குழந்தை பேர் பெற முடியும் அப்படின்ற சந்தேகங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ இந்த கருக்குழாய் அப்படிங்கிறது என்னென்ன விஷயங்களில் செயல்படுது முதல் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இந்த அடைப்பு என்பது இந்த கருக்குழாய் வந்து முட்டைகளை எடுத்து அது வந்து கர்ப்பப்பை வந்து தள்ளுது ஸோ இந்த கரு முட்டைகளால் நீந்தி போக முடியாது விந்துக்கள் மாதிரி ஆனால் விந்துக்களால் கர்ப்பவாயிலேருந்து நீந்தி வந்து கருக்குழாய் வழியாக டியூப்வெல் வழியாக முட்டை அடைந்து கருவும் முட்டையும் விந்தும் சேர்ந்து கருவாக்க முடியும் ஸோ ஒரு கரு தரிப்பு அப்படிங்கிறது இந்த முட்டைகளும் விந்துகளும் சேர்ந்து கருவாகி தான் கர்ப்பப்பைக்கு வந்து தங்கி குழந்தையாக வளருது ஸோ ஒரு பெண் கரு தரிப்பதற்கு இந்த கருக்குழாய் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கருவோட முதல் மூன்று நாள் இங்கு பேச்சது இந்த கருக்குழாய் தான் ஸோ இந்த கருக்குழாய் ஆரோக்கியமாக இருந்து முட்டைகளை பிக்கப் பண்ணால் தான் விந்துக்களோடு சேர்ந்து கருவாக்கம் ஆக முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கருக்குழாய் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அகலம் உள்ளது இது கர்ப்பப்பையை ஒற்ற இடம் வந்து இஸ்தமல் பாட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே அந்த வாலே போகிறது இன்டஸ்ட்ரீஷியல் பார்ட் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு பாடி ஆம்புலா ஆம்புலானா அந்த விரிவான அந்த பகுதி அது நம்ம கை மாதிரி அந்த கை மாதிரி முட்டைகளை எடுப்பதற்கு அந்த ஃபெம்ப்ரியாவோட ஆம்புலரி பார்ட் தான் அந்த அந்த கை மாதிரி உள்ள பாட்டு ஸோ ஒரு கருக்குழாய் வந்து ஒரு கை மாதிரி தான் இருக்கும் லாங் டியூப் கர்ப்பப்பையில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் முட்டைகளை எடுக்கிறதுக்கு அதோட விளிம்பானது எண்டானது விரிவாக ஆம்புலரி பார்ட் விரிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த முட்டைகளை பிக்கப் பண்ணுவதற்கு இந்த டியூபோட ஃபிம்ரியல் பார்ட் ரொம்ப அருமையாக செயல்பட வேண்டும் ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த கரு குழாய் பத்து சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் அதோட செயல்பாடு முட்டைகளை எடுப்பது அந்த முட் அந்த முட்டைகளும் விந்துக்களும் சேர்வதும் இந்த கரு குழாயில் தான் இவை இரண்டும் சேர்ந்து கருவாகி மூன்று நாள் வளர்ந்து கர்ப்பப்பைக்கு வந்து தங்கி குழந்தையாக வளரும் ஸோ இந்த கரு குழாய் முட்டைகளை பிக்கப் பண்ணணும் முட்டைகளை விந்து சேர்ந்து கருவாக்குற கருத்திற கருத்திறனும் இந்த குழாயில் தான் நடக்கிறது இது உருவாகி வளர்ந்து கர்ப்பப்பைக்கு போய் தங்கி குழந்தையாக வளரும் ஸோ இந்த எல்லா விதமான விஷயங்களும் இது வளர அந்த மூன்று நாட் நாட்களும் இந்த கரு குழாய் தான் இந்த கருவுக்கு எல்லா வித நியூட்ரியன்ஸு அதுக்குரிய உணவு வகைகள் அதுக்கான நியூட்ரிஷன் இது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது இந்த கரு குழாயில் உள்ள செல்ஸில் உள்ள செக்ரீட் ஆகிற சில செக்ரீஷன்ஸ் தான் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு கரு குழாய் முட்டைகளை எடுத்து கரு முட்டு முட்டையும் விந்து சேர்ந்து கருவாக்கமாக நடந்து அந்த கரு வளர்வதற்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து அது வளர்ந்து நாலாவது நாள் கர்ப்பப்பை செல்வதற்கு அதை தள்ளுவதற்கு அந்த அந்த கரு குழாய்க்குள்ள பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கில் இருக்க சின்ன சின்ன முடிகள் மாதிரி சிலியாக இருக்கும் இந்த சிலியாக தான் அந்த முட்டைகளை கருவை கர்ப்பப்பை நோக்கி தள்ளும் ஸோ இவை அனைத்தும் சீராக செயல்பட்டால் தான் ஒரு இயற்கையான கருத்தரிப்புக்கு சாத்தியக்கூறுகள் நடக்குது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு இவை அனைத்தும் சீராக இருக்கிறதா என்பதை கண்டிப்பாக உறுதி செய்ய வேண்டும் ஸோ இதை எப்படி உறுதி செய்வது இந்த கரு குழாய் அடைப்பாக இருக்கா இல்லையா இது வந்து செயல்பாடு சரியாக இருக்கா இல்லையா இது எவ்வளோ தூரம் பழுது அடைஞ்சிருக்கு குழந்தையின்மைக்கு இது இருபத்தி நாலு முதல் இருபத்தாறு சதவீதம் காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த கரு குழாய் எந்த வகையில் இதை இதை ஸ்டடி பண்ணலாம் எந்த விதத்தில் இது வந்து நல்லா இருக்கான்றதை பரிசோதித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா கரு குழாயை பரிசோதிக்க எளிமையான வழி இரண்டு வழி ஒன்று அல்ட்ராசவுண்ட் முறை மூலமாக சோனோ சால்ஃபிங்கோகிராம் இந்த சோனோ சால்ஃபிங் கிராமில் என்ன பண்ணுறோன்னா கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஒரு தண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த கர்ப்பப்பைக்குள் போய் அது அந்த குழாய் வழியாக வெளிவருவதை சில சில விஷயங்களை வச்சு அந்த சோனோ அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனில் இந்த நீர் வெளிவருவதை சில கலர் டாப்லர் போட்டு பார்த்து அதோடு சேர்த்து அந்த கு அந்த கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் நீர் சேரும்போது இது வந்து டியூப் வழியாக வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தை தான் இந்த சோனோ சால்ஃபிங் கிராம் நமக்கு வரையறுத்துக்கிறது இந்த சோனோ சால்ஃபோங்க கிராமில் கர்ப்பப்பை உள்ளோட சுவர் நல்லா இருக்கான்றதை கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் மற்றும் கரு குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எந்த பக்கம் அடைப்பாக இருக்குது எவ்வளோ நல்ல நிலையில் இருக்குது இது எப்படி சீராக்க ஒர்க் நல்லா நடக்குது இது எப்படி இது ஆரோக்கியமாக இருக்கு
ஸோ இதுக்கு அடுத்த கட்டமான ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து ஹெச்எஸ்டி ஹிஸ்ட்ரோ சால்ஃபிங்கோகிராம் இந்த ஹிஸ்ட்ரோ சால்ஃபிங்கோகிராம் பண்ணுவதற்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த எக்ஸ்ரே மெஷின் வைத்து ஒரு டையை புஷ் பண்ணி இந்த டை வந்து ரேடியோ ஒப்பைக் டை இது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போய் குழாய்க்குள்ளே போய் வெளிவரும் ஸோ இந்த மாதிரி அது டிரான்சிட் ஆகிறத ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து அது அடைப்பில்லாமல் நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக செல்கிறதா என்பது ஒரு ஃப்ளூரோசன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்ரோ வச்சு கூட பார்க்கலாம் அந்த ஃப்ளூரோசன்ட் எக்ஸ்ரேல அப்படியே லைவாக அந்த டை போய் டியூபுக்குள்ளே போய் டியூப் வழியாக வெளிவரது தெளிவாக தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஹெச்எஸ்டியில் கர்ப்பப்பையோட சுவர் கர்ப்பப்பையோட வளர்ச்சி கர்ப்பப்பையோட செயல்பாடு மற்றும் இந்த கருக்குழாயோட செயல்பாடு இவை அனைத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த கரு முட்டைகள் உருவாகிற இந்த கருக்குழாய் முட்டைகள் வெளிவந்து கருக்குழாய்க்குள்ளே போகும்போது ஆணின் விந்தணுக்களும் கர்ப்பப்பை வழியாக வந்து இந்த கருக்குழாய்க்கு வந்து முட்டை அடைவதற்கு இந்த கருக்குழாய் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு குழாய் அடைப்பில்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அதோடய உள்ள உள்ள சீலியாக எதுவும் பழுதடைஞ்சிருக்கக்கூடாது அது அடைகிறதுனால பல நேரங்களில் முட்டையும் விந்து சேர்ந்து கருவாகிற திறன் உருவானா கூட கர்ப்பைக்கு திரும்ப வர முடியாமல் இந்த சிலியர் மெக்கானிசம் ஃபெயில் ஆகிறதுனால இந்த கருவானது கரு குழாயில் தங்கி புற கர்ப்பம் அதாவது எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சி கூட ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு கரு குழாய் அடைப்பில்லாமல் ஆரோக்கியமாக அதோட செயல்பாடு ரொம்ப நறுமையாக நல்ல முறையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கரு குழாய் குழந்தையின்மைக்கு ஒரு காரணமாக இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கிறதா பார்ப்பதற்கு ஒரு மிக சிறந்த எளிய முறை வந்து ஹெச்எஸ்ஜி இந்த ஹெச்எஸ்ஜி மூலமாக இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சந்தேகம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது ஒரு இது பண்ண ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்துக்குள்ளே சரியான முறையில் கருத்தரிப்பு நடக்காவிட்டால் நீங்கள் நினச்ச பிரச்சனைகள் ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லை வேறு ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அது எந்த அளவில் இருக்குது அதை எப்படி சரிப்படுத்துவது என்பது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டோட அடிப்படை அந்த விதத்தில் உங்களுக்கான விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கணும் கரெக்ட் பண்ணணும் சரிப்படுத்தணும் முறைப்படுத்தி இதை பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ இந்த குழாய் அடைப்பு முழுமையாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலான்றது ஒரே டெஸ்ட் வந்து லேப்ரோஸ்கோபி தான் இந்த லேப்ரோஸ்கோபி செய்யும்போது நான் பலருக்கும் நேருக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா குழந்தையின்மைக்கு ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணிங்கன்னா அதை முறையாக தேர்ச்சி பெற்ற குழந்தையின்மை பற்றிய ஒரு தெளிவான கண்ணோட்டம் இருக்கிறவரோட போய் இந்த ட்யூப் டெஸ்டிங்கை பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக கருவாக்கிற திறன் அதிகரிக்கும் கருத்தரிக்கும் போது ஏற்படுற மனக்குழப்பம் குறையும் பல நேரங்களில் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த டையை புஷ் பண்ண அடுத்த மாதம் கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா இந்த டை புஷ் பண்ணும்போது அதில் இருக்க சின்ன சின்ன சீலியர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் வாஷ் ஆகி இந்த கர்ப்பப்பையை கிருமி தொத்துக்கள்ல இருந்து பாதுகாக்கவும் செய்யுது ஸோ இந்த கருக்குழாய் வந்து கருக்குழாயை பரிசோதிக்க லேப்ரோஸ்கோப் முறை முக்கியமான ஒரு முறையாகும் ஸோ இந்த கருக்குழாயிலிருந்து அதாவது கர்ப்பப்பையோட சேர்ற இடம் கார்னுவல் பிளாக்னு சொல்லுவோம் இந்த கார்னுவல் பிளாக் ஏற்பட்டால் இந்த கார்னுவல் பிளாக்கை அடைப்பை இந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக கேனுலேஷன்ற முறை மூலமாக இந்த அடைப்பை எடுத்து இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் பல நேரங்களில் இந்த கருக்குழாய் வந்து மிட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு ட்விஸ்ட் ஆகி டேர்ன் ஆகி பிளாக் ஆகியிருந்தால் அதை ரிலீஸ் பண்ணி இந்த டியூப்ஸோட ஹைட்ரோஃப்ளோட்டேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தடில் அந்த டியூபை வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கிறது பல நேரங்களில் இந்த ஃபிம்ரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒட்டி போய் பிளண்டடாக இருக்கும் கூமி போய் அப்போ இந்த ஃப்ளா அதை வந்து நல்லா அந்த கூமி போன பார்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஃபிம்ரியாவை ஃப்ளஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோடய செயல்பாடு எக்கு பிக்கப் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அதை கருவாக்குற கெப்பாசிட்டி இது எல்லாமே இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ்க்கு அதிகரிக்கிறது ஸோ இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் இந்த டியூப் ஃபுல்லாக வீங்கி இருக்கலாம் ஹைட்ரோ சால்ஃபிங்ஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷனால் அதனால் வீங்கி போய் அடைப்பாக இருந்தால் இந்த சால்ஃபிங் காஸ்டமின்னு சொல்லி அந்த கர்ப்பப்பை அந்த கருக்குழாய் வந்து கட் பண்ணி அந்த பிளாக்கான இடத்த ரிலீஸ் பண்ணி அதை ஓப்பனாக விட்டால் அட்லீஸ்ட் அது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக அது வயிற்றுவலி குறையும் கருக்குழாயோட அடைப்பு இல்லாமல் சில நேரங்களில் செயல்பாடும் ஓரளவு நல்லாகும் ஸோ இந்த கருக்குழாய்க்கு முக்கியமான பரிசோதனைக்கு இந்த லேப்ரோஸ்கோப் முறை தான் ஒரு கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இதன் மூலமாக டியூபோட எல்லா விதமான அதோட கண்டி
அந்த தீர்வாகி கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு இந்த டியூப்பில் ஏற்படுற ஒரு விஷயம் தொத்துக்கள் இந்த தொத்துக்கள் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டாலே இந்த மூக்கில் உள்ள ஹேர் மாதிரி இருக்கிற கரு குழாய்க்குள்ளே சீலியாக தான் அப்படியே பிளண்ட் ஆகி இதனால் அதோடய செயல்பாடு சரியில்லாமல் இதுவே ஒரு குழந்தையின்மைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் இரண்டாவது பல நேரங்களில் இந்த டியூபோட கார்னோல் ரீஜன்ஸில் ஒரு பிளாக் ஒரு குரோத் இருந்தாலும் குழந்தை பேர் பெற முடியாது மூன்றாவது சில அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யும்போது இந்த குழாய் போய் ஒட்டிக்கிட்ட அடியேஷன் சொல்லுவாங்க டியூபெல்லாம் ஒட்டிக்கும் டியூப் போய் கர்ப்பப்பையோடு ஒட்டிக்கும் கரு குழாய் போய் அந்த சினைப்பையோடு ஒட்டிக்கிறதுனால பல நேரம் இந்த அடியேஷன்ஸ்னால் அந்த கருவாக்கம் கருமுட்டை எடுப்பதும் குறைவாகிறது நாலாவது பல நேரங்களில் இந்த கரு குழாய் வந்து ஒரு இரட்டை கரு குழாய் இல்லை இரட்டை வகையில் வழியாக இருக்கலாம் பல நேரங்களில் அது வளைந்து இரட்டையாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான என்ன குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த குறைபாடுக்கு ஏற்ப அதை சரி செய்தால் இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் ஸோ கரு குழாய் அடைப்பு என்பது இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் வர காமன் ப்ராப்ளம் அடைப்பு மட்டும் இல்லை ஆரோக்கிய குறைவாக இருக்கும்போது அதோடய செயல்பாடு அதோடய ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி குறைவாகிறது கரு குழாய் அடைப்பு இருக்கிற பெண்கள் இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியாது அடைப்பை எடுத்து சரி செய்தால் இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடைப்பு எடுக்க எளிய முறைகள் ஸ்கேன் மூலமாகவோ இல்லை ஹெச்எஸ்ஜி மூலமாகவோ மற்றும் தேவை என்றால் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாகவும் இந்த அடைப்புகளை சரி செய்து கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் செலுத்த முடியும் அடுத்த கட்டமாக இந்த கரு குழாய் அடைப்பு என்பதை ஆரோக்கியமான விஷயமாக எடுத்து இது என்ன காரணத்தினாலும் பார்த்து அதை ரிலீஸ் பண்ணி மைக்ரோ சர்ஜரி அப்படின்ற முறையில் அந்த டியூப்பில் உள்ள அடைப்பை கட் பண்ணி எடுத்து இரண்டையும் சேர்த்து அந்த மைக்ரோ சர்ஜரி மூலமாக தைக்கும்போது அந்த டியூபோட அடைப்பு தீர்ந்து ஆரோக்கியமாவதற்கும் வழி இருக்கிறது ஸோ குழாய் அடைப்பு என்பது வெகு வெகு முக்கியமான விஷயம் இதை இன்றும் பெண்களில் இருபத்தாறு முதல் இருபத்தெட்டு சதவீதமான குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஆளாக்குறாங்க இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு அறுவை சிகிச்சை தான் இந்த அறுவை சிகிச்சை முறை மூலமாக அடைப்பு எடுக்கலாம் ஆரோக்கிய குறைவை சரிப்படுத்தலாம் பெண்களுக்கான நம்பிக்கைக்குரிய விஷயங்களை பேசலாம் நல்ல ஒரு விஷயங்களுக்கு நல்ல ஒரு கருத்தாளத்தோடு நடந்துக்கலாம் இந்த வகையில் இந்த கரு குழாய் அடைப்பை பற்றி தெளிவான சிந்தனை இருந்தால் இதை முறையாக சரி செய்து அதை சரி செய்யும் போது இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற வாய்ப்பு அதிகம் நீர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்